Kada ste prvi put postali svesni da je vaš sin zapravo veličina? Uf, uf, kad sam prvi put... Iskreno da budem, on se od uvek razlikovao od druge dece, ali ne mogu sad da pričam da je tad bio veličina. Jeste, razlikovao se jer je bio mnogo zreliji i nekako znao je šta želi od samog tog detinstva kada je odlučio da hoće da igra tenis i da... Naravno, to u početku, naravno, da se bavi sportom, svakako. Tenis nije bio neki naš sport, mi smo iz drugih sportova, ali ako je on odlučio, dati mu podršku. Međutim, kako je vreme odmicalo i kako je on stasavao, Jelena Genčić je bila prva koja je rekla da na našim prostorima nije videla ovakav talent od Monike Seleš, a radila je sa mnogima. To je onako bilo ono malo kao lampica, ti se upalila i kao, wow, šta ova žena priča. Međutim, još je on bio i mali i to je još bilo sve rano da se priča. Moj muž je nekako pokušao, mislim, on je jedini koji je onako imao jednu veru koja je za mene bila fanatična u početku, nisam je razumela jer nisam mogla da shvatim da moje dete može da bude negdje na krovu sveta. Prosto nisam imala takvu sliku u glavi u tom momentu. Ali kako je on odrastao i kako je počinjao da osvaja turnire, možda sam shvatila tada kada je osvojio, kada je postao trostruki prvak Evrope i kada je bio u singlu, u duglu i u ekipnom takmičenju, mislim da sam tada onako progledala i da sam počela da veruje mom mužu šta on to priča. I da sam počela da vičem ja, da da, vidiš, stvarno bi mogao da bude. I onda je tako odrastao, čak na Kopavniku smo imali ovako velika stakla u toj staklenoj bašti gde sam ja lepila isečke iz novina. Znači imao je veliki onako baner na staklu gde sam ja lepila njegove uspehe. I onda su dolazili pa gledali pa čitali i sećam se jednog crnogorca, klinca koji je to bio neki košarkaški kamp na Kopavniku, bilo je leto. I on je prolazio i ja prolazim pored njega i on kaže a je li ovo vaš sin? Ja kažem, jeste. A je li najbolji? Ja kažem, jeste. A je li usvijet? Ja kažem, jeste usvijet. I to mi je onako ostalo zacrtano iz tog perioda i zaista vera da može da bude najbolji. Ja mislim da je to nešto najjače, najjača snaga, energija koju smo mi mogli njemu da prenesemo i da svi u to verujemo. Ja to ne umem da opišem rečima, ali to zaista postoji. Ja se sećam Wimbledona, mog dolaska na Wimbledon i jedne prelepe fontane na ulazu koja je od mermera onako i kao globus. Znači zemaljska kugla koja stoji i tu sad ide kao preliva se voda. Ja se sećam da sam došla i da sam počela da pevam i ovako držim The world is mine. Tako neke scene imam, neke isečke koje onako sam što bi rekli, prizivali, ali bukvalno. Treba da veruješ, treba da vizualizuješ, treba da prizoveš to što želiš i možda ti si ostvari. Da, pazi šta želiš, možda ti si ostvari. E sad, pričamo o tom prošlom vremenu. Dakle, lepili ste to sve po zidu, vi ste vizualizovali, ali kada vratite sve to, bez obzira na teško vreme, uspeli ste Novaku da sve obezbedite kako bi bio sada to što jeste. A pored toga, trebalo je odgajiti tri dečaka i odrastati vi kao žena i kao majka sa četiri muškarca. Da. Kako? Ne znam, to bi ja volila da mi neko kaže, ali pomoću štapa i kanapa, verovatno. Moram da kažem, bio je težak period, ali sada se zaista sećam onako, lepe su mi uspomene. Bilo je teško, naporno, i decu podizati, i raditi, i obezbediti Novaku sredstva koja su mu potrebna da bi mogao da ide dalje. Ali nekako sad kad gledam i te slike i kad evociram uspomene, ipak bilo mi je baš onako... Lepe su mi uspomene, drage. Ne sjećam se onako, pa kažem, u ovaj period mi se ne dopada. Ne, baš su mi drage onako uspomene jer je to jedan divan period koji smo pravili na Kopavniku i gde su deca zaista zdravo odrastala kad su bili gore, dok nisu krenuli u školu, ali bilo je i odvojenosti, bilo je i teški trenutak, a najteži je bio kad je Novak morao da ode iz zemlje. Taj mi je bio najteži, mislim da mi je to onako najteži u životu. Kada je on sa 12, nepunih 13 godina, 
morao da ide za Nemačku, jednostavno morao je da ode odavde da bi mogo da ide dalje. A kada je bio taj kontakt? Ko vas je zvao? Jelena Genčić je nama sugerisala jer ona više nije mogla s njim. Posle neke 11. godine ona je rekla ja zaista više ne mogu s njim da radim, on je mene prevazišao. On sada morao da ide dalje. Onda je bila priča odlaska u Ameriku, što je nama bilo preko bare, dete, malo, 12 godina. Zaista je bilo nemoguća misija. E onda je ona kontaktirala Nikolu Pilića, za koga smo mi čuli, ali nismo ga poznavali. I ona je napravila s njim kontakt i on joj je prvo rekao, pa znaš, Jelena, ja ne radim tako sa to malom decom. On je suviše mali, ona kaže, molim te, uzmi ga, vidjet ćeš da je ekstra talenat. I zaista mora odavde da ide da bi napredovao. Tako da je on otišao s nepunih 13 godina. Mi nismo imali sredstava, mi nismo imali vize za Nemačku. Mi jednostavno nismo mogli da ga odvedemo, srđan i ja. Onda je na kraju Goran ga je odveo i on je ostao tamo dva, tri meseca. Znači prvi put se odvoji od kuće. Ja sam visila na telefonu, svakodnevno sam zvala da li Nikolu, da li njegovu ženu Miju. Ja mislim da nas je Bog pogledao. što je bio kod takvih ljudi, jer su zaista jedni divni ljudi. Jednostavno sam imala sigurnost, pritom su naši, znači s naših prostora, imala sam sigurnost da mi je dete u dobrim rukama. Jer znam da to, te akademije preko, pogotovo Amerika, da to je haos. Gde ti damo dete da daš, a da nije niko sa njim. To zaista ne bih preporučila nikome, znači mora neko da bude sa detetom. Tako da je opet, pošto mi u tom momentu nismo mogli, onda smo prepustili se Nikoli i mi i zaista su bili kao otac i majka njemu tamo i vodili računa. Ja sam non stop zvala da im je li jeo, je li sve u redu, je li zdrav, je li... Ali oni su isto puni pozitivnih utisaka o njemu i kakav je bio i disciplinovan i kako je uvek 20 minuta, pola sata pred treningom već bio na terenu da se zagreva. I oni su bili fascinirani tim jer gomila dece M kasni ili kad dođe samo uleti na teren ne zagreva se uopšte. Ali to njegovo zagrevanje i stezanje se pokazalo kao pravi potez jer eto kako telo ima i sa koliko godina može da igra i kakve su mu i špage i za ovoga čovek od gume. Znači zaista je to što je radio imalo smisla i on je sam to govorio. Ne znam, zvali ga, ajde, kaže da prebacujem, ajmo da igramo tenis, Janko ili ne znam, već ko Viktor. A kaže, ne, ne, moram da se zagrijem. Znači, narim 10-15 minuta, ne računajte na mene. A oni uđu i odmah, kao ajde, ne može. Znači, on to ima usađeno od malena. I isto posle treninga, nema kao ja sa starim peškir idem kući. Ne, ide i stezanje i sve ostalo što treba. Ali se sjećate njegovog nekog razgovora sa vama iz tog perioda? Dakle, mnogo pohvala je bilo od strane Nikole Pilića i njegove supruge, ali šta vam je novo govorio? Kako su bili njegovi utisci tada tu? On je bio pun utisaka, on je tamo sretao mnoge, primjer tamo je sreo prvi put Ivana Iševića. Mislim, on je bio klinac i onda mi je Nikola rekao, gore, najde prebaci s ovim malim kao veliki je talena. Ajde, ajde, pa su prebacili. Mislim, on je u njega gledao ko u Boga, kaže, nije pogrešio loptu. Znači, to su, on je bio impresioniran. Tako da je to njemu bilo bitno da se pokaže. Onda mu je delio čokoladice i tako. Mislim, bilo je tu neki tako, ali družio se sa raznim tim momcima, drugarima, bilo iz naše zemlje, bilo je Nemaca, Rusa i tako dalje. Tako da je imao jedan period stasavanja i odrastanja. Vaša druga dva sina, Đorđe i Marko, kako su oni gledali na Novakov uspeh tokom čitavog tog njihovog odrastanja? Oni su se bavili tenisom, ali brat, eto, najbolji sportista, najbolji tenister sveta. Oni su imali uzor i idol u kući. Znači, šta ćeš bolje, ili da? Međutim, koliko to dobro, to donosi i neke druge negativne stvari, u smislu da oni su imali jako veliki teret na svojim leđima. Jer šta god da su oni radili, oni su njih upoređivali, ne mi, nego drugi ljudi, deca, treneri ili kogod, upoređivali su ih sa Novako. A oni su pokušavali da izgrade sebe. I dan danas, naravno, ja sam Marko, ja sam Đorđe, ja nisam Novak. Oni njega obožavaju, naravno, među sobom se oni jako lepo slažu. 
i on uvek može da im da neka vrlo korisne i savete. Ali to kako ljudi drugi gledaju, to je malo teško za njih bilo. Ja se sećam prvog Australijena Opena, kada smo bili na terasi svi. I ovaj mali pehar koji je stigo kod nas u ruke, Marko je uvek bio u pozadini. Ja kažem, Marko, stani ti. Ne, ne, kao, neće, to nije moj pehar. Kažem, ali svi smo ga osvojili. Smo svi bili na tribinama, to je naš. Ali on je uvek bio malo jedan korak iza. Ne želi da se... On želi sebe da izgradi i dokaže, kao i Đorđe, svojim imenom i svojim zalaganjem i svojim trudom u čemu god da radi. A to što su obojice izabrali da bude tenis, to je, mi smo im nudili druge opcije, da ne bude tenis, da košarka, karate, šta god, futbal, ne znam, šta god da se interesuje. Ne, ne, tenis, jer njima je prva igračka loptica bila u kući. A kakve su savjete dobijali od Novak? Meni je ono kao majici što je najvažnije, to je da imaju dobar uzor u kući i da su svi dobra deca, dobri ljudi, lepo vaspitani, s lepim manerima, kulturni, obrazovani. Ja ništa drugo ne mogu da poželim, zaista. To mi je onako, puno mi je srce. Lepo se slažu, podržavaju. Marko je sad s njim u Australiji. Đorđe će nim se pridružiti za par dana. Tako da, onako, puno mi je srce kad su njih trojica zajedno. Gledali ste sigurno ovaj ATP kup? Ja sam naravno. Prvo takmičenje, prvi put u istoriji i Novak zajedno sa svim oncima u reprezentaciji još jednom deo istorije. Kako ste vi to doživjeli? Moram da kažem da sam bila zaista puna emocija. Jer vidim koliko to njemu znači. Jako smo svi ponosni na to što su oni uradili. Zaista ne samo Novak, nego i ostali članovi tima. I Lajović koji je bio sjajan i Viktor koji se nekako vratio. Tako da... Prštalo je od emocija. Jednostavno su bile takve varnice koje su oni preneli i na nas, naravno. Navijali smo zdušno, svakako budili su u toku noći, ne bili ih gledali. Tako da ono finale mi je bilo onako šlag na tortu i zaista mi je prvo što je dobio Nadala, naravno, a posle što su obojica dobili dublo. Tako da to se vidi na njihovim licima. To se vidi s kakvim oni žarom nose tu zastavu. Pevaju pesme i kako su pevali ono... Srbija, ja te volim Srbijo, fantastično. Znači, zaista, ja sam bila pre ponosna, čak su mi u jednom momentu suze krenule kad sam vidjela da i on plače, koliko je to iz njega izlazilo, jer je sve on to držao. On je želeo to i vidim da želi. Znači, mi nismo pričali, samo porukama. Ali ja vidim da koliko je on to želeo da osvoji, jer žao im je bilo na Devi Skup, što smo onako izgubili prerano, ali dobro. Tako da, ovo im je jedan... Ja mislim kao onaj Davis Cup 2010. kada su svi onako krenuli u orbitu i Novak i ostali, i Janko i Viktor, da će i ovo za njih biti isto tako jedna onako odskočna daska sad za novi period, za ove mlađe i za Lajovića i za ove ostale, da će im biti za Novaka isto, nadam se da mu je to takav injection i sada da je onako napunio baterije i da kreće dalje. Kažete, niste se čuli sa njim samo porukama. Šta vam je rekao? Mama? Ne, ja sam uvijek mu čestitan, kažem neko svoje mišljenje. Onako, vrlo umereno, neću da ga opterećujem. Ali je, eto, to je on sam rekao, da, da je bilo to puno emocija, da su jako srećni i da presrećni što su to osvojili. Tako da, za svoju zemlju, za svoj narod. Ona publika, ja sam bila fascinirana. Ja kažem, pričala sam s Markom posle finala, ja kažem, Mare, pa rekao, ta publika, pa to nije normalno. Pa rekao, ko da ste igrali u Beogradu? Kaže, ne, mama, bolje nego da smo igrali u Beogradu, jer ovi su željni i Srbije, i zastave, i željni su i tenisera, jer to je njima mnogo daleko. Ovde nekako da su se svi zasitili, ne znam. Ali uglavnom, više je to malo pozirska publika, Ovde kad gledaš, svako od njih ima kačket na glavi, majicu, šal, zastavu. Znači, oni to onako jako, baš ponosno ističu odakle su. I to što se nadal žalio da je kao bila futbalska ili već kakva publika, mislim, vrlo dobro znamo svi. I sećemo se i Madrida, i sećemo se i Wimbledona skorašnjeg, sećemo se i US Opena. Znači, nije to baš tako. Znači, čak i kad igra kao individualac, a da je publika protiv njega, a ovo je, bože moj, ipak ekipno takmičenje, odnosno bivši Davis Cup ili sad ATP Cup ili kako se već zovu, 
Znači, gde ti im igra, gde ti igraš za zemlju, za zastavu, za himnu, za svoj narod, pa naravno da će svi da navijaju. I Novak je traži, on se hrani time. To je njegova hrana, jednostavno on traži tu podršku. Koju, kad igra sa mnom, drugim terenima nema. A njemu znači. Tako da ona priča njegova kako je on to prebacivao kao ni viču Rodžer, a ja čujem nole. To je ono što njemu jako treba jer dobija energiju i dobija snagu iz toga. A sad je dobio nole. Sad je dobio, mislim, duplu dozu. Videli smo sad upravo na Tomate Pekupu da je Marko izneo Novaku svu opremu u duelu protiv Nadala. Da je bio tu prvi do njega zapravo. Uvijek. Uvek. Ja kažem, Mare, mogu si ti nešto da zaradiš sedeći na klupu? On kaže, ne, ja sam ovo došla iz ljubavi. Rekao, bravo. Jeste pokazali su to ljubav na kraju svi zajedno? Jesu, jesu, jesu. Zaista se vole. Nema tu ljubomore, nema zavisti, nema toga. Sad on je bolji, ja nisam. Ali su sebe preispitivali, verovatno, u nekom periodu odrastanja. Zašto? Ali Marko ima tih nekih problema, jer to je očigledno, mislim, Ne možeš kad imaš jednog takvog u kući, znači drugi moraju da osjećaju malo zašto sad ja ne mogu da budem kao on. Ali nemoguće, mislim malo je to i nemoguća misija tri šampiona iz kuće, jedne kuće, ali tri dobra čoveka, poštena, lepo vaspitana. To mi je najvažnije. E sad, kada smo vi ja razgovarale neformalno o tome, kada sam vas ja prvi put pitala, vi ste mi onako stiljivo rekli, a što ja? E sad ja vas pitam, zašto ne vi? Vi ste majka čoveka koji je najbolji teniser na svetu. Ne samo teniser, nego je četiri puta izabran kao najbolji sportista sveta. Šta to znači za vas? Bili ste tamo kada su mu posljednji put odelili? Kako ste se osjećali? Kako sam se osjećala? Kao najponosnija majka i žena na ovom svetu. Jer gledajući sve one veličine sportske i ljudi koji su bili u Monte Carlo, u toj sali, kada pogledaš sa jedne strane, pogledaš sa druge, pa kao vidi ovo je, sad ja pola ja njih i ne znam, ali mi oni kažu ovo je, ovo je, i ja kažem wow, mislim neko koji je još iz nekih mog perioda odrastanja gde su bile veličine, jel tako kao, to su heroji bili. Veliki sportisti. I svi oni su izabrali mog sina da bude najbolji sportista sveta i oni su mu aplaudirali i poklonili se. E to je za mene najveći aplauz i najveća pohvala šta smo mi u životu postigli, šta je on postigao, a i mi kao, naravno, sa njim njegovi roditelji. Šta vas je najviše iznenadilo u inostranstvu u odnosu prema vama lično, prema vama kao porodici? A šta ovde u Srbiji i u regionu? Pa u inostranstvu u početku kad smo počinjali, naravno Novak dok nije stvorio svoje ime i dok se nije dokazao na terenu, niko ti nije ni pošto, da se razumemo. Kasnije tek svojim rezultatima, pobedama, ponašanjem na terenu, kada je postao već... Ne moram kažem da je postao prvi, ali je postao već ime. Jel' tako? Možda je bio treći. Tada su već počeli drugačiji da se malo ponašaju i obhode prema nama. Moram da priznam. Sa uvažavanjem. Sa uvažavanjem. Da, evo, došli ste sad, znači vi ste Novakova mama, porodica, pojavio se neki klinac i kažete nisu imali poštovanje prema vama. Na šta mislite tada, a na šta mislite da se to poštovanje u mnogome popravilo i bilo je evidentno kada je Novak postao ime? U najmanjim sitnicama. Naprimjer, tražimo akreditacije na Roland Garrosu. Ima nas mnogo. Šta da radimo? Veliki smo, velike smo porodica. Ne može samo ne znam koliko akreditacija daju po igraču. A znamo vrlo dobro da kod Federera, Nadala i deca ovo licka dobijaju akreditacije i ima ih mali milion. Tek kasnije, sada. Sad možda tražiš koliko hoćeš, a znači moraš da se dokažeš, nisu za sve isti aršini. Ali dobro, to je sve škola i to je sve... Shvataš da poštuju uspeh i poštuju Novaka, samim tim i nas. A u Srbiji? U Srbiji, pa ja mislim da poštuju. Mislim ima tu i zavidnih i ovakvih i onakvih, šta da radimo, nismo svi idealni. 
ja samo samo sam ponosna što je on idealan uzor deci. E to je ono što mi je najdraže, jer u ono vreme kada je on stasavao, znamo vrlo dobro ko su bili uzori. I od jedan put se stvorila jedna generacija, iskočila, to su bili kad je bio onaj naj, kako se zove ona egzibicija. Znači, od jedan put je iskočio Novak, Ana, Jelena, Janko, Viktor, znači, deca koje su svojim znojem i trudom i svojom krlju došli dotle. A ne da im je neko poklonio, nisu nikome ništa ukrali, nikog nisu opljačkali i ubili. I odjedan put se promenila malo klima i onda sam primetila na ulici da deca igraju tenis, pikaju, crtaju teren na dvorištu. I odjedan put su njima postali uzori ovi mladi ljudi koji su svojim zalaganjem i uspehom došli do otle. To mi je drago, to mi je izuzetno drago. A sad šta ko misli, ja mislim da njega 99% ljudi normalnog sveta voli, a sad da li je neko zavidan, ljubomoran, pa to je na njima. A li vam se iskrade taj osmeh kada vidite tu decu što crtaju po ulici i setite se vašeg Novaka koji je to isto radio ili igrao u praznom bazenu, vraćao bezbroj puta tu lopticu sam sebi? Pa se setite. Naravno, naravno da mi se iskrade jer mi je drago. Znači da je... Moj sin je ostavio traga i da ta deca žele da budu kao on i da žele da igraju taj tenis. Ali nije bitno bilo koji sport, bitno da se igraju. Tako da mi je to, to mi je zaista onako drago i volim da vidim decu i koja su onako ponosna i kad mi dođu ovde i kažu, ali on se zove po Novaku. A meni srce ovoliko, zaista. Mislim da je dobio neko ime po mom sinu. Tako da, zaista mi je drago i srećna sam. Šta vam je najteže padalo kao majki prilikom Novakovog sazrevanja kao sportiste, a šta tokom njegovog sazrevanja kao čoveka? Kao sportiste, milioni čarapa, prljavog veša i ostalo je ovo najteže padalo. Jer sam bila ja ta koja to pere i ovo pogledalo šljake koju ne volim zbog toga. Pa dobro, mečevi koje smo gledali, pa se nerviraš, ajde sve to ide, ali tako smo se malo istrenirali od malena, što bi rekli, od kada je krenuo. A kao čoveka, žao mi je što sam, moram da kažem, mi je žao, jer rano je otišao od kuće. I onda razmišljaš da na neke stvari nisi mogao da utičeš i da nisi imao kada utičeš, jer nisi bio s njim. I onda tako da imam u nekim momentima čak, što bi rekli, blackout. Fali mi nešto iz moje prošlosti, iz nekog, neki delovi, isečci mi fale. Kao da ih nemam, kao da sam, ne znam gde su. U stvari nisam provela s njim. I u stvari najviše čega sam željna je njega. S Markom sam bila i s Đoletom, jer su oni bili uz mene non stop. A nekako on mi je jako rano otišao iz gnezda. To je u stvari cena. E to je cena. A šta im je dok je Novak bio tamo, dok su bili odvojeni? Kako su oni na to reagovali? Pa nedostajao im je dosta. I kad god on dođe, oni su bili presrećni, skakali na njega. Čak su bili malo i grublji, ali od ljubavi, od želje, što ga nisu uvideli. Ali znam, na primjer, Đole je bio mali. I onda, ne znam, bili smo na Koplaniku i onda moj otac dođe i kaže, ajde da ti kupim nešto u prodavnici, gori od nekog nešto slatkiša. I to mi je tata pričao i onda kaže, mi uđemo u prodavnicu. I kaže, oće one, ne znam, bananice, kremiće, ali on uzima jedno za... Mene, jedna za Marka, jedna za Novak. I sve tako puta tri. Kaže, ja sam bio fasciniran kako on razmišlja, iako Novak nije tu, na primjer, Marko možda nije tu, u Beogradu je, ali on je sve za svakog brata po jednu uzimao. Tako da je onako slatka onako pričica. Naravno da su se obožavali. Mislim, mi smo u stvari podredili naš život Novak u njegovom životu i to njihov život isto tako. Mnoge stvari smo mi menjali preko noći zarad Novaka. Oni su trebali da idu negde u Barcelonu na neki kamp. Marko je trebao i da putuje. Novak je bio završen Indian Wells, razdočara, nešto izgubio od rodika. Besa neće da ide u Miami da igra. Mi kao polako smiri se, ajde pre noći pa ćemo imamo ne, ne, neću da idem. I mi menjamo preko noći odluku, uzivamo karte, ujutru se pakujemo iza Miami. I dolazimo svi. 
onako porodično i zaista mu je značilo jer se povratio i bio i raspoloženi i tako baš mu je bilo onako i prijatno i ja mislim da je došao do finala, sad ne mogu da se setim rezultata i koja je to godina bila, ali je Takve su situacije bile, znači u trenutku preko noći mi menjamo odluku ako smo mu potrebni, a mislimo da smo mu potrebni u tom momentu, uzimamo karte na avion i dolećemo. Kako se Novak bori sa pritiskom? Pa mislim da ako se da videti iz priloženog da ste dobro. Naučio je da se izbori. Kako? Nisu pa radom na sebi. Radom na sebi. Kako on to radi, iskreno da bude, ne znam, ne držim u sveću više. Ali da li su to meditacije, da li je to? Ja se samo sećam ovog Wimbledona. Taj dan pred Wimbledon, finale, bili smo svi zajedno kod njih u kući, sređen i ja. I sad on je tu, prisutan je, ali on nije tu. Ja ga vidim da on jednostavno nije, fizički jeste, ali mentalno on nije tu. Stalno je negde... Negde je odsutan nešto u nekim svojim mislima. Igra se sa decom, ali nekako mi nije tu. Isto tako i sledeće jutri. U stvari šta je poenta? On je dva dana se mentalno spremao za Mersa Federera. Mislim, na kraju shvatiš koja je priča. Jer, ajde, teniski nema tu sad šta mnogo da se spremaš, znaš što treba da igraš. To će već sa vajdom da da reši i da se dogovore, ali mentalna priprema je tu bila ključ, mentalna. Tako da je on njega glavom dobio. To je moje mišljenje, ja sam tu sedela, gledala i to mi je bio možda jedan od najtežih mečeva u karijeri koje sam odgledala. Jer je bilo nemoguća, publika je bila nemoguća, da su svi vrištali Roger, Roger, znači na šačica je bila samo uz Novaka, ta engleska publika koja je inače, da kažemo to, ipak kolevka tenisa i oni važe za gospodu i važe za kulturni, da poštuju protivnik i da poštuju poene i koji se odigraju i tako dalje. Međutim, ove godine je bilo zavrištanje. U određenim momentima ja više nisam znala ni rezultat. Totalno sam se pogubila da sam pitala sa strane što nikad ne radim, uvek mene neko pita koji je rezultat, a ne vidimo tablu jer je takva pozicija da ne vidimo taj gem. Znači ja znam rezultat, ali ne znam u gemu. Dođem ja do 15 soba, 15, 30, 30 soba i tu zabagujem, ne mogu dalje. I onda kao ko ima sad prednost, znači onda pitam da li go srđena, da li go rvna, da bi znala koji je rezultat. Držali ste taj krst koji držite na vratu. Ja ga stalno nosim. Gledali smo milijon puta da ste bili u loži kod Novaka, ali nikada niste bili kao tada na Wimbledonu. Vi ste non stop to držali u ruci. Pogotovo u onom trenutku kada je Novak gubio od Federera, kada je Federer imao one dve meč lopte. I nešto ste govorili, jel se sećate šta ste rekli? Kome ste se obraćali tada? Bile su vam puno oči suza, bili ste puno onako stegnuti. Pa bila sam pod tenzijom, da, bila sam pod stresom, naravno i tenzijom. I onda sam uzela krst i ovako sam rekla. Setila sam se US Open-a 2010. i 2011. i one dve meč lopte koje je imao i tada. I koje je anulirao i na kraju pobedio. Tako da sam i tada i sada samo sam rekla možeš ti to. Uradio si dva put, možeš i treći put. I uradio je. Tako da je moja molitva ipak uslišena. Što bi rekli, poslala sam molitvu gore da se usliši i tačno je i pobedio. Tako da to je bila molitva, nisam ništa drugo. Pominjete molitvu. Novak oko vrata ima onaj krstić drveni koji svaki put se vidi kada on skine majicu i ne odvaja se od njega. Ali ajde da nam ispričate to iz 2009. godine. Šta se dogodilo? Prvo taj krst je sa Hilandara. Znači to je poklon sa Hilandara i on to zaista nosi kao svoju Amailiju ikonu, kako god da se razumemo, ali to je on. To je u suštini on. Verujući je, znači on zaista veruje, ali ono što je nama jako značajno bilo, a to je dok je naš pokojni patrijarh Pavle bio bolestan i ležao na VMA, mi smo došli porodično njemu u posetu da nam da blagoslov, u stvari Novaku da da. 
On je sedeo u fotelji, mi smo ušli u njegovu sobu. Đakom koji je bio tu rekao je da je stigao Nole, da je stigao Novak i da ako može da mu da blagoslov. On je bio u polu snu. Nisu mu ni oči bile otvorene. Nekoliko puta mu je to rekao. Na kraju je samo u jednom momentu blago otvorio oči koje su bile nebesko plave, to da se sećam. Znači kao samo nebo da sam videla. I samo mu je dao blagoslov. I onda je vrlo brzo utonuo opet u sad. Ali taj blagoslov mislim da je njemu mnogo značio, svima nama je značio. I mislim da je on zaista jedan dar od Boga i da ga treba čuvati i da on to veruje u to. On je verujući, ide u crkvu. Evo sad su bili za Božić u crkvi, ceo tim, što je za mene bilo sjajno. I mislim da je taj moment bio isto jako bitan u njegovom životu. I uvek nosi taj krst u koliko vrata. Tako da nemoj da se niko misli, buni i stavlja pitanje da li on veru. Da, on je prvoslavac i on veru. Vera Novakova, često je ističete i vaša kao porodična, da ste toliko prvo vaš suprug toliko verovao, pa prebacio na vas, pa vi na sve ostale, na Novaka posebno. Upravo taj Wimbledon o kom ste govorili, isto ste mi jednom u neformalnom razgovoru rekli kako je to izgledalo kada je došao u kući i rekao mama daj mi nešto da jedem. Posle tog finala. Da, da. Šta je bilo? A to čuveno finale, da, došao je uveče posle sve ceremonije i svih obaveza koje je imao da završi posle meča. I došao je kući negde oko, ne znam, ja, 9-10 sati i morao je da ide na tu oficijalnu večeru. I da se presvuče. I onda je rekao, jao, mama, daj nešto, daj mi nešto da pojedem, kao, nisam jao ništa ceo dan, ja kao... Kako to misliš, nisi jao ništa ceo dan, mislim od jutra. Pa ne, jutra sam nešto malo, ali kao, pa kako nisi jao pred meč, kako si mogu da igraš pet sati da nisi jao. Pa kao stavio sam neka dva zaloga, ja nisam mogo, kao od treme, naravno. I ja kažem, Bože, dete, kako možeš da igraš pet sati da nisi jao? Stvarno sam bila u šoku. Ali živa je istina, eto, to je tako da je na brzaka nešto samo pojao i otišao na večer. Je li to ta mentalna Novakova glad koja je pobedila? Da, ja mislim da je to ta mentalna snaga, jer zaista je mentalna gromada ili već kako da ga nazovemo, da ne bi sada bio taj kliše da se pominje, ali zaista je on mentalna gromada. To što on, ja kažem, ja doživljavam stres što gledam. A zamislite kakav je stres njemu na terenu, kada se bori sa mečloptama, kada se bori sa publikom, kada se sa svima bori. On je jedan proti svih. Tako da mislim da zaista mentalnu snagu koju on ima, to je, ja sam, ja mu se divim. Znači treba učiti od njega kako prevazići neke stvari. Jer te meč lopte zaista je neviđeni stres. On je mnoge mečeve gubio jer je stasavao. Znači im vjerojatno je potrebno vreme da naučiš kako da se izboriš. Pa Federer koji je to što jeste, nećemo da ništa da sporimo. Znači zaista je napravio jedne velike rezultate, ali se nadamo da će ga Novak naravno prestići. Ali on je u dati momentima se pogubio. Znači u tom momentu kada je Novak spasio te dve meč lopte i onom taj breaku, znači ko je bio tu jači Novak? Samo mu dajte taj break i nema problema. I kralj je taj breakova. Da li je susret sa čovekom koji je Novaku operisao ruku zapravo sudbinska stvar? Pa znamo svi da je imao problem sa laktom. I da je on pokušavao 2017, mislim to traje malo duže, ali ajde 2016. 2017. kada je operisao. On je pokušavao na sve moguće nekim alternativnim metodama da sanira tu povredu jer je protivnik noža, protivnik lekova. Mada je u datim momentima, čak ja mislim i Roland Garros da je osvojio sa takvom povredom, ali pod lekovima. E onda lekovi više nisu mogli da, ne nisu imali efekta. Šta dalje raditi? Ne možeš ni da truješ svoj želudac i organizam lekovima ako nemaju efekta. Onda je probao razne alternativne metode. Samo on zna šta je probao. Mislim, ja znam Delić, verovatno. Međutim, i verovao je u to i nadao se da će mu pomoći, ali očigledno nije. Mislim da je sudbinski jer su sreo se kad smo bili u Dubaju pre prošle, pretprošle godine. 
znači za doček 2017. da, tad smo bili u Dubaju i ustrejao se sa čovekom na šetalištu. I on je rekao, otprilike tu presreo ga i rekao, ja sam doktor, ja mislim da mogu da ti pomognem. I na kraju je ispalo da zaista ga je on i operisao, tako da je... Jednostavno ti Bog pošalje u određenom momentu određene ljude da ti pomognu na tvom putu. To je moje mišljenje. Zašto srećemo neke ljude i zašto upoznajemo u određenim delovima života, to je da su poslati da ti pomognu, da naučiš nešto i da ti pomognu da izađeš iz određenih situacija. A bilo je vratno takvih mnogo, samo ih treba prepoznati. Jako kratko traje razgovor koji ste imali priliku sa njim da razgovarate dok je bio u Nemačkoj i to sve skupo, vreme inflacija, te 90. jako čudne godine. I onda kad se čujete sa njim, šta mu kažete? Sine, šta? Pa pre odlaska za Nemačku, ili mislim to kad je odlazi, onda smo Nekako mi njemu savjetovali da piše dnevnik, da je to svaki dan napiše nešto što je radio, pa neka je to par rečenica, da li se je vezano za tenis, da li je vezano za njegove emocije, ali čisto da stavlja. I on je to zaista pisao, možda ne svakodnevno, ali znam da je pisao, videla sam taj dnevnik, da je pisao određenim danima kako je provodio dan i kako se osjećao, šta je radio i tako dalje. I ono što je za mene fascinantno, to je da je on nastavio da piše dnevnik, da on, ja mislim, i dan danas piše svaki dan. Možda ne svaki, ali u određenim danima kada ima potrebu i da na taj način neke svoje emocije stavlja na papir što je sjajno. I nadam se da će jednog dana napisati neke memoare pa će početi da izvlači te detalje koje je on stavljao na papir. I mislim da mu to mnogo znači. Jednom prilikom mi je rekao da Naprimjer, kad mu je teško ili kad je u nedoumici, kad ima neke tako dvojbe, da li za meč, onda on vrati se godinu dana ili dve ili vrati se na te dane kada je igrao protiv Nadala. Kako se on tada osjećao? Šta je radio? Ili protiv Federera? Mislim, iz toga je izvlačio pouke neke. Mislim da je to sjajno. Mislim da je to sjajno i da svi mi treba da pišemo taj dnevnik. Nažalost, ne setimo se, ali mislim da je to sjajna stvar. Dug je put od pisanja dnevnika do osvajanja prvog trofeja. U trenutku kada je ovaj intervju rađen, Novak u svojoj riznici ima 16 Grand Slamova, 34 Masters titule, kao i pet trofeja završnog turnira. Mama Dijana nas je upoznala samo sa malim delom muzeja i svega onoga što Novak poseduje. Da, da. Pa mislim, ne možemo ni da stavimo ovde sve. Tamo ima još gomila, ne vidite s ove strane, ali ima još jedna staklena vitrina gde su mastersi. Jako puno pehara ima i jedan deo je na Dorčevu na 25. maju, a ovde su ovi veliki glavni pehari. Prvi meni onako najdraži, naravno, je 2008. Australian Open, koji je, kao što možete videti, jako mali u odnosu na ono što oni podižu, jer ovo su replike koje dobijaju. Tek 2011. su počeli da prave u pravoj veličini. A do tada su bili ovako malecki. Tako da ovo posle ono kad uhvatiš i podigneš i dobiješ ovo i kažeš šta je ovo. Tako sam isto iz Roland Garros koji je minijaturni. Prilike isto ko one... Časa, znaš, da popiješ vodu i tako. Ali, ovaj, taj mi je najdraži. Ali, nakon tog osvenog Roland Garrosa, Novak je kompletirao to. Jedini je uradio to u svojoj, u teniskoj istoriji, da je kompletirao sva četiri Grand Slema i na taj način je ušao u istoriju. Dugo se čekalo na taj Roland Garros? Dugo se čekalo i dugo se lomilo i... Pa eto, i ta 2015. protiv Vavrinke, pa i godina pre toga. Nekako, što bi rekli, nije mu se dalo, nije bio još zreo za to. Ali 2016. zato je iskompletirao sve, imao je jednog momenta sva četiri Grand Slema u rukama, što čak ni Federer ne dal nemaju. Mislim, nikad nisu imali. Tako da je to zaista za ponos i diku da da imaš sve ove pehare i ja ih rado gledam onako. Wimbledon isto jako volim jer mi je, jer je tad postao i prvi na svetu, znači jer je on mašta o tom Wimbledonu, pravio je, pravio je figure, pravio je kao pehar, pa podizo kad je bio klinac. I tako da te godine 2011. kada je osvojio, Isto vremeno je posto broj jedan i to je isto onako su velike, jake emocije bile. Ovde vidimo takođe i Laureus nagrade koje je Novak dobio. Nisu sve tu, ali dobro. Četiri puta najbolji sportista sveta. Da, ali mi imamo dve trenutno kod nas. 
četiri puta najbolji sportista na svetu. Znači, to je, ja kažem, vrh vrhova, što bi rekli, znači, pored svih sportista, celog sveta, i svi se trude, i ne znam, i Hamilton, i sad ne znam, da ne pričam sad iz svih sportova, on je izabran za najboljeg. Šta više tu reći? Mislim da su reči suvišne. Novak voli da igra i u ovim zemljama arapskim, vidimo tamo trofej iz Abu Dhabi, iz Dohje. Da. Mesta gde on zapravo voli da igra i da se dobro osjeća. I gde ima dosta uspeha. I vole ga tamo. I zaista se dobro. To mu je neki taj pripremni period. Tako da njemu prija odgovaramo. I ta klima, i odgovaramo i teren. Pa voli ga publika. Mislite da će se sada nešto promeniti nakon ovog ATP kupa? Da će zapravo i na drugim turnirima i terenima, ne samo u Australiji, govoriti nole, nole. Da nije ovo možda kapisla koja je trebalo da krene? Pa možda i jeste. Ja se nadam da će se nešto promeniti, da su ljudi malo shvatili šta se dešavalo na Wimbledonu, pošto je on bio onako ključan prošle godine i mnogi su o tome pisali, ne naši, mislim na strane novinare i komentatore i kako im je bilo žao Novaka i tako dalje i tako dalje. I mislim da sada malo počeli su da menjaju sliku i da malo o njemu pišu, da ljudi shvate da nije samo, ne igri samo Federer i Nadal, da tu ima i Novaka, ali on je trenutno drugi, da kažemo, bit će prvi. Opet, Bože zdravlja, da se što pre vrati, ali da oni toliko veličaju Federa i Nadala da za druge nema mesta. I onda kao ovi se tu kao neka leva smetala, a nije tako. On je postigo što je dokaz jer je igrač decenije, znači tenister decenije. I šta je sve uradio u svojoj deceniji? Pa to je fascinantno. Tako da valjda su malo promenili sliku. Samo da stavimo na papir i da pogledamo odnos Federera Nadala i odnosno Federera Novaka i Nadala i Novaka u protekloj deceniji. I koliko je ko šta osvojio. I to je dovoljno. I sada su malo valjda promenili sliku i shvatanje da je to šta je sve Novak uradio. Čak je neki u Engleskoj su ga isto proglasili za igrače decenije, neke novine, ja sad ne znam koje su. ATP Sajt je rekao da je... I oni, ali... To su oni prvo proglasili, da, ali su i neke engleske novine to podržale i prihvatile. Tako da, valjda menjaju i oni sve... Ipak su mediji ti koji menjaju sve s to nekome, je li tako? Ti ili ćeš o njemu da napraviš da je najgori ili da je najbolji. Ali mislim da će se to promeniti. Dosta je bio treći i dosta je bio ta neki kao... Mislim, on je već koliko godina prvi na svetu. Ništa, ovde su... Da, ovde je Serbijan Open. Serbijan Open, naš. Taj turnir. Koji se, nažalost, ugasio, ali... Da. Tu je trofej. Jel biste voljeli da se ponovo... Pa, nažalost, mi smo tu ugasili jer jednostavno više nije imalo smisla. Zašto je to tako, ne znam. Ali ljudi su gledali i dolazili na tribine samo kad igra Novak. Ako on možda igra sve meče u toku dana i dublove, onda bi bilo sjajno. Ali jednostavno nije postojala više nikakva isplativost. U tome nismo imali podršku ni države da to obstane u ono vreme. Tako da, šta reći, žao nam je što nismo ponovo na mapi sveta, a taman smo doveli Beograd. Ali raditi nešto na uštrb, odnosno da nemaš nikakvog... Ni profita, ni smisla, ni publike. Čemu? Kina, mnogo ga vole tamo u Aziji. Ovde u vašem restoranu takođe možemo veoma često da vidimo ljude iz tih azijskih zemalja i koji onako oduševljeno sve to posmatraju, gledaju, istinski se dive tome što Novak radi. To što oni vide ovde, to je za njih fascinantno. I to moram da kažem da je ne samo za njih, to treba i naš narod. Više stranaca dolazi da vidi. E to je ono što je, da kažem, interesantno u svemu ovome, da eto imate u sred Beograda jedan, da kažem, mali muzej. Nije, ali je skoro kao muzej gde vi zaista možete da vidite ove pehare. Ali to naš narod ne... Da kažemo ljudima, jel mogu da dođu, da pogledaju, da vide? Mogu vide se sa svih strana, znači nije nikakav problem. Ali više stranci dolaze da vide. I kinezi su fascinirani, kinezi, znači... Ne znam šta bi dali. I da se slikaju i da vide. I svaku sliku, svaki pehar, oni slikaju. To je čudno.
Da li možete svog sina da zamislite kako menja političku scenu i situaciju i stanje u Srbiji? Pa on je jednostavno revolucionar, to moram da kažem. Njegovo ime, Novak, znate li šta znači? Neko koji donosi nešto novo. To mu je otac dao to ime. Znači, tako će se zvati. Ne pod babi, dedi, znači nema veze sa rodbinom, nema veze ni sa kim. On je dobio ime Novak jer mu srđano se to svidalo, meni je rekao, meni se dopalo. Ali značenje imena Novak znači neko koji donosi nešto novo. I očigledno on zaista ima tu misiju i on to u svemu donosi neke novitete, pa i u ishrani, eto, u tenisu, pa u ishrani. Što se tiče politike, zaista ne bih komentarisala. Ja mislim da je on, razgovarajući sa njim, jako puno pametnih stvari izgovori. I ovako možete da čujete njegove komentare kada daje izjave, ali ne bih se mešala u politiku. Mislim da može da bude na neki drugi način vođane, da donese nešto novo, ali to je na njemu ostalo. Mislim, zaista ne bih... Ja nisam za politiku, pa valjda ja to tako prenosim moje mišljenje. Ima i drugih mišljenja, ali neću sad ih pomoći. Ali sviđa mi se taj vaš osmeć. Tajanstveni? Da, sviđa mi se. Mnogo ste puta išli na putovanja Novakova i gledali te sve mečeve i Australija i Amerika i ne znam gde ste sve bili svuda. Je li se desilo nekada da pođete na neki turnir ono daleko, recimo neka Australija ili se spremate da krenete, a Novak izgubi? I onda kao, of, šta ćemo sad, ajmo sad nazad. Da, dešavalo se i njih prvi put. Kad je to bilo? Pa bilo je, poslednji put je bilo, pa to, 2017. Kad je on odlučio da igra Australian Open, iako smo mu rekli da je pametnije da pusti, da ne ide za Australian. Ne, ne, moram da vidim, moram da prođem, da vidim da li mogu, jer to tada smo bili u Dubaju zajedno i on je uporan da ide za Australiju, iako realno vidimo da nije spreman. Pre podne ga boli ruka, po podne ga ne boli ruka. Ne znam, ne možeš tako da igraš, pogotovo na velikem, na Grand Slamu, gde imaš u tri dobijena seta. I to je bila realnost. Ali on je zapeo i hoće da ide, i hoće da ide, i na kraju je otišao. I mislim da je to bila, na kraju je ta odluka bila dobra, zato što je shvatio da ne može više tako i da mora da operiš ruku. Jer da je, možda da nije otišao, možda opet nastavio s tim nekim alternativnim metodama koje na duže staze očigledno nemaju efekt. Moj muž i ja smo odlučili prvi put posle eto devet godina da krenemo za Australiju jer smo bili 2008. Jedan jedini put kada je osvojio svoj prvi Grand Slam i to nam je onako ostalo u jednom jako lepom sećenju i gde smo svi bili porodično i sada smo odlučili ajde sam je tamo, ajde idemo da mu pružimo podršku. I onda smo krenuli, ali ali kaže, ajde idemo prvo na pola puta, mnogo nam je daleko. Pa smo otišli kao nedelju dana na Seychelles, malo da se odmorimo i da uživamo u toplim krajevima, pa da nastavimo za Melbourne. Ja sam organizovala karte, hotel, sve. I uglavnom ležimo u krevetu i gledamo meč. Prvi dobio i kao super, i drugi da li sa ovim čungom je igrao, ni znam koje, znači prvi put u životu. I on je izgubio kao i šta sad? Sedam dana dužno se išli. Ne, vratili ste se kući, naravno. Ali trebalo, mislim, da otkažeš sve to. Sve to nosi opet konsekvencije, jer ja sam otkazala hotela. Oni kažu, pa izvinite, ali morate deo da ostavimo da platite. Tu je bilo borbe i na kraju, na kraju moraš da platiš. Znači, ne vredi. Ja kažem, ali ja idem zbog sina, a sin mi izgubi. Šta sad radim? Če se nas ne tiče. Da, da, da. To je bio jedan od, ali to je onako bio zadnji, pa mi je u svežem sećanju. Koji vam je omiljeni turnir? Pa volimo Miami, volimo da odem u Miami, volim da odem, ajde Pariz ima svoju dušu, London ima svoju dušu, ali ima i New York, ali ne bih mogla sad baš da se opredelim. Jer ja volim opet da odem i da provedem u tom gradu neko vreme koje mi prija, Pariz volim, na primjer. London onako, ali dobro, volim da odem bar na par dana. A koji vam je meč, rekli ste ovaj Wimbledonski, sada posljednji, da vam je onako ostao u svećenju? Da. A koji vas je nekako najviše potresao? Pa verovatno, neki koji je izgubio, sad ne mogu više da se setim koji. Bilo ih je, ali 
Onaj Pariz mi je bio, sad se sećam, znači Pariz kada je izgubio od ovog Vavrinke. Jer jednostavno je bilo realno da on to osvoji. Samo je bio Vavrinka na putu, međutim Vavrinka je igrao kao omađijan. I dosta nam je to teško palo, onako i njemu, a i nama. Naprimer, taj mi je bio težak. I još jedno, samo rekli ste Jelena Genčić, njegova teniska majka. Da li je Marijan Vajda njegov teniski otac? I vi ste se posebno obradovali kada vam je saopštio mama vraća se i Vajda. Da, tako je, tako je, tako je. Vajda je prosto već sastavni deo naše porodice. Jer prvi put, ono kad su završili, onda 2000... 17. je li tako, kad je počeo da se vraća, bila sam u Monte Carlo sa njim, kad je bio ovaj turnir u Monte Carlo. U stvari, neposredno pre toga mi je rekao da se Vajda vraća, a u Monte Carlo je bio Vajda. Ja sam zaista bila odušeljena i čak na terenu u Monte Carlo, ja mislim da je igrao protiv Dominika Tima, nije bitno. Sedela sam u boksu i na nekom poenu i samo čujem dobar. Ja se okrenem ka Vajdi, onako jer je on to rekao. I ja kažem na engleskom da bi mi ostali tu čuli koji su stranci. I kažem Vajda, znaš šta mi se mnogo sviđa? Kad čujem ono dobar, znam da si ti tu. I to je ta energija koju mu on daje. I prosto ima neki poseban odnos sa njim. I da, on mu je kao teniski otac, ali ne mogu da zaboravim i Nikolu Pilića koji je isto bio. Da kažem teniski otac jer on je usađivao mu u tom periodu odrastanja. Posle je to Vajda nastavio. E sad, Novak je jako neposredan i imate super jednu priču sada kada je skoro ono bilo nešto na Kopaoniku, čini mi se, ili gde je već ono bilo kad je sa ljudima koje zaustavili sreo na njivi da je njima pomogao. A vi ste tada bili gde? Krenuli ste i kako kad vam je rekao evo me? Da, mi smo dolazili jer je on imao u drugar jadu na Kopaoniku i on je već bio gore i mi smo tog dana dolazili i ja ga zovem da pitam gde je. E, kao ovaj, nismo, rekao, stigli smo u hotel, gde si? Kaže, evo na njivi, kao skupljam krompir. Rekao, molim, kakav krompir? Aj, aj, dođite ako hoćete. Gde da dođem? Na koju njivu? Mislim, sve je ovo priroda. Samo idite uz put, 200 metara s leve strane. Ja kao, ajmo, idemo, koji krompir? Ne znam šta radi. Uglavnom, mi dolazimo i zatičemo ga, zaista, na njivi. sa ljudima koji su tu, to je njihova njiva, iskupljaju krompir. I onda smo i mi si išli iskupljali sa njima. I to me oduševila jedna bakica koja ima 86 godina, čini mi se, pogrbljena, mršava, grbave ruke, ali ona je bila najbrža, ona je to skupljala kao mašina. Tako da smo se tu malo slikali i šalili s tim ljudima, ali njima je to ostalo onako upečatljivo. Novak voli to, on voli svoj narod, on voli komunikaciju sa ljudima, on voli tu neposrednost sa njima, da zaista priča o svakodnevnim stvarima. I time se hrani, kažem, i to je njemu hrana, jer on to voli, on je Kopaoniku, naravno, vole sva trojica jer su odrasli gore i to je nekako njihova druga kuća. Šta Dijana Đoković radi? Osim što je mama, da, tri sina, baka, dvoje unučadi. Pa nažalost unučad nisu tu, pa da bih rekla da provodim vreme s njima, ali kad dođu zaista se trudim da provodim svakodnevno koliko je to moguće. Nije baš da ne radim ništa, malo dođem do kancelarije, malo do restorana i tako, provodim vreme sa meni dragim ljudima. Volite da kuvate? Rekli ste da sad baš ne baš iza koga, ali... Ne baš, ne baš, voljela sam se nakuvala u životu. Mislim, svaka žena koja verovatno svakodnevno kuva će isto da vam kaže, nisam sad nija. Ali ja sam provodila vreme kuvanje kuvajući i u restoranu, spremajući hranu i kogod je s hranom radio, nekako se zasitiš. I sad, zaista, ako ne moram, ne kuvam i ručam kod nas u restoranu, tako da više mi tako odgovara, ali spremim kad je potrebno ako dođu deca. Sad njima šta spremiti, to je malo problematično, ali dobro. I evo da vas pitam za kraj, jel postoji nešto što biste rekli, a ja vas nisam pitala, savjet neki svim roditeljima koji će ovo da gledaju, deca koja prolaze isto, rekli ste upravo da nikada ne biste preporučili roditelju da dete pusti samo, bez nečijeg nadzora, šta još? Pa sad moram da citiram mog supruga, ali zaista je u pravu. Da pre svega roditelji moraju da budu realni. I da imaju 
realno mišljenje i želju, mislim, realno mišljenje o svom detetu. Da li je ono talenat ili nije, ne odlučuju roditelji. Kao što ni mi nismo odlučivali da li je ono ovak talenat ili nije. Znači, mora ipak da se posavetuju sa zaista stručnjacima. Mi smo pitali više ljudi iz teniskog sveta koji su nam potvrdili da jeste Novak Tanane, da će od njega zaista biti bit će u top 10. Sad, da li će biti šampion, to sve zavisi od njega, naravno. Da bi mogli, da bi odlučili da ulažemo u njega i da mu damo podršku. Jer je to jako skupa igranka i jako skup sport. Nije to samo reket, nije to samo oprema, to su tereni, to su treneri, to su putovanja, kojih ima i koja ti moraš da finansiraš, nema ko drugi. Zato smo i uletali u dugove da bi njemu obezbedili da može da putuje. I onda sam viđala, mislim, moglo je da bude i drugačije. Da, hvala Bogu, pa je ispalo ovako kako jeste, ali sam i videla i čula da su se mnoge porodice rasturile, znači razišli su se, bankrotirali, što je jako tužno, a to je sve zbog nerealnosti. Jer samo dete sa 15-16 godina kaže ja više neću da igram. A ti si prodao kuću, prodao si sve živo da bi mu omogućio da ide i da putuje i da igra. A on od jedan put kad dođe u neke svoje godine, pubertitske, dođe i kaže ja odlučio sam neću više da igram. Takvih je bilo dosta. I zaista treba da obrate pažnju, da sa stručnjacima razgovaraju, znači iz više oblasti, i sa psiholozima, i sa teniskim trenerima, sa svim mogućim koji mogu da mu kažu da li je to tvoje dete, zaista talenat, zaista ima materijala za to, ili nek se bavi sportom, nek igra, ali da ne pucamo na neke visoke grani, da roditelji jednostavno ne ulažu previše. Onda nek ide na kolektiv. Ima dece koje su za kolektivni, koje nisu individualci, a roditelji ih teraju da budu. Znači, treba znati dete, ovaj, staviti na pravi put. Jer nema, ako nisi individualac, ako si za kolektiv, onda nema šta da se traži. Vaši utisi sada za 2020. godinu, velika borba između Novaka i Nadala, Novak veoma malo zaostaje tih koliko 50 sada bodova. Novak ima sada priliku da po osmi put osvoji Grand Slam u Australiji. Pa ja ne bih da prognoziram ništa, ne volim da prognoziram, ali onaj neki moj sad lični osjećaj posle ATP kupa je fantastičan. Znači, ako bude nastavio na krilima ovog uspeha, a mislim da hoće jer mu mnogo znači, i taj tim i ta teniska porodica, sad su oni svi kao teniska porodica i zato se lepo slažu i podržavaju jedni i druge, mislim da mu daje jednu dodatnu energiju i strast i želju da nastavi dalje da pobeđuje, jer to je najvažnije. Ako nemaš strasti, motivacije, onda nema ni uspeha, a on je ima. Ima je na pretek. Juče prekriče sam pročitala Dojče Vele šta je izjavio i otprilike šta on još ima tu da uradi. Uradio je sve što je pomislio, hteo, osvojio sve živo i kao gde je njemu, gde nalazi motivaciju. Mislim da je bilo, kaže, sve je sada kako je rekao, smisao života, smisao igranja, da tu nalazi neku motivaciju. Mislim, zaista postoji taj rekord koji treba da se obori, da ga preteknemo, ali samo neka ga posluži zdravlje i nek samo ovako nastavi i sve će biti sjajno. Mnogo vam hvala. Mislim da će gledalci sport kluba stvarno da uživaju u svemu ovome. Deca, roditelji, svi i hvala vam što ste pokazali tu istinsku majčinsku emociju koja ne može da se kupi, ne može da se izlažira, ne može da se iscenira jer ono što nosite ovde to se svakako vidi i hvala vam što ste dali dušu u ovom intervju. Hvala vama na pozivu i zaista sam uživala u Časkanju, jer sam ja to tako dožila, Časkanje. Hvala vam. Biće još prilike, nadam se. Nadam se, da. Hvala mnogo.